de la verdad sobre el caso Ayotzinapa, que determina que fue un crimen de Estado, presidente, si con esta conclusión eh, quedaría ya mm, cubierto uno de los compromisos que usted hizo en el Zócalo Capitalino, o faltaría todavía la extradición de Tomás Herón, que pues por cierto ya informan que se denegó, ¿qué más falta eh, que estén encarcelados los responsables, presidente, o quedaría cubierto el compromiso? ¿Y qué le dijeron ayer los papás de los normalistas desaparecidos cuando se acercaron a usted? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Tienen confianza? Bueno, es algo muy triste, mucho, muy doloroso, para los padres, para las madres, escuchar el, el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese, los abrazamos, no así, de manera directa, pero sí les expresé mi dolor, mi tristeza, ¿no? Y también les hablé de que No es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables, pues ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país. Entonces, eh, desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión. Y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo como se ha hecho, porque el grupo que trabajó, y espero que lo siga haciendo, sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y lo más importante, la libertad. Nunca les hemos puesto ninguna condición. A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije, adelante. Y también di la instrucción de que se difundiera. que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso. 
por doloroso, repito, que sea, no solo el informe, los anexos, es decir, las pruebas, se pidió que la autoridad responsable cuide lo que se ha dado en llamar el debido proceso, pero esto es un asunto de Estado. Entonces, lo del debido proceso tiene que ver con lo jurídico, con lo legal. Pero el dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Un gobierno democrático no puede ocultar nada. Entonces, yo espero que toda la información esté disponible en redes sociales, que eh, se dé a conocer el informe y los anexos. Ya están en la red, ya están en la red. Sí, no se termina el proceso, es un informe. Eh, además esto no prescribe este tipo de delitos no prescriben yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables se afecta una institución cuando se ocultan las cosas Desde hace tiempo, desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve de que en vez de debilitar al Ejército, se había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad Eso sí debilita a las instituciones. El dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Ese es mi punto de vista.